Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our grace per and much per heavenly Father God who saved us. Thank you for saving us from eternal hours destruction. Aming uh, mahabagin at papagmahal na amang Diyos na nasa langit na sa amin ay nagligtas. Maraming salamat po sa pagligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. When we were born, we were miserable sinners before you. But for you love us so much and you sent Jesus Christ 2,000 years ago. And through Jesus Christ sacrifice on the cross, we got salvation and we became your son of God. Noong kami ipanganak, kami mga miserable mga makasalanan. Subalit dahil sa iyong pag-ibig sa amin, dalawang libong taon ay nakakalipas ay sinugo mo si Yeso Kristo at sa pamagitan ng uh, kanyang sakripisyo doon sa krus, kami ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. Although we are, Christian life is not good, our faith is very luck before you, but you call us the leader of, as a leader of a church, as sovereign of God, that's why we are here to listen your prayers word. Kaya bagaman kami ay may hina pa, maraming pa marami pang kakulangan subalit tinawag mo kami bilang mga mahalagang leader ng uh, church at kami ay nagkakatipon sa lugar na ito upang sama-sama naming mapakinggan ang iyong napakahalagang salita. So thank you for giving us great opportunity to learn your lessons through the leaders retreat 2024. Kaya salamat po sa pagbibigay sa amin na napagandang pagkakataon upang mapakinggan ang iyong uh, salita dito po sa Leaders Retreat 2024. So please teach us and guide us and we let us know how we have to do as good leaders. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami at gabayan at ipaalam sa amin kung ano dapat namin gawin bilang mga upang maging mabuting mga, mga leaders. And before we... Take care, brothers and sisters, and serve the church. We want to know more earlier what we have to do as good leaders. At bago po namin alagaan, uh, gabayan yung aming mga uh, uh, brothers and sisters ay nawa ay sa oras na ito ay na nais namin malaman kung ano yung dapat namin gawin. From start to the end, we only rely on God and we pray in the name of the Jesus Christ. At mula pa sa simula hanggang sa matapos ay umaasa lamang kami sa iyo o Diyos at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible. Mark chapter 1 verse 16 hanggang 20. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Marcos chapter 1 verse 16 hanggang 20. Mark chapter 1 verse 16 hanggang 20 Marcos chapter 1 verse 16 hanggang 20 If you find the lady okay pasay po natin ng sabay-sabay 321 sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea nakita niya si Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat sapagat sila ay mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko yung mga mga malakaya na mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya si Santiago na anak ni Sebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Sebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga pahang tauhan at sumunod sa kanya. One more time, good morning, brothers and sisters. Muli po, magandang umaga, brothers and sisters. Yeah. Do you know this year, Life for Missions, the slogan? Alam niyo po ba yung slogan natin sa taong ito? Yeah, 2024, this year's slogan is, Let's imitate Christ. Kaya sa taong ito po ng 2024, ang slogan po natin ay, Tularan si Kristo. So in order to meditate the Christ, and also today the leaders retreat the slogan is living sacrifice. Kaya upang matularan natin si Kristo at yung uh, sa leaders retreat po natin ay yung ating uh, slogan ay yung buhay na handog. That's why in order to sacrifice more and more as a good leader, so today we have a good lessons together as we 
are thinking what disciples were doing when yeah. Jesus called the twelve disciples. Upang makapaghandog tayo at maging uh, buhay na upang magawa natin yung handog na buhay ng uh, tuloy-tuloy at bilang mga leaders, kailangan na uh, ngayon ay pag-iisipan natin kung ano yung ginagawa ng mga alagad nung sila ay tawagin ni Jesus bilang kanyang alagad. So when Jesus Christ called the twelve of His disciples, let's think, let's think about what they are doing when Jesus Christ called them. Kaya pag-isipan po natin ng yung unang tinawag ni Jesus, yung kanyang mga alagad, pag-isipan natin kung ano yung kanilang ginagawa. As we read the lady, when Jesus called His disciples, they were doing two things. Gaya ng nabasa na po natin, nang tinawag sila ni Jesus, meron dalawang bagay dito na ginagawa sila. One is casting our net, and the other is the mending the nest on the Sea of the Galilee. Yung isa ay yung naghahagis ng lambat, yung isa naman naghahayuman ng lambat doon sa dagat ng Galilea. So today we are think about two things when just called the 12 disciples. One is casting a net, the other the mending the net. Kaya ngayon po ay pag-iisipan natin yung dalawang bagay na ginagawa nila nung tawagin sila ni Jesus. Yung una, naghahagis ng lambat, yung isa naman naghahayuma ng lambat. So let's see one more, Mark chapter 1 verse 16. And as he worked by the Sea of the Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Okay, dito po sa verse 16, sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya si na Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na nagahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. Also, brothers, let's do 19, verse 19 or so. din po sa verse 19, basahin din po natin, brothers and sisters, 3 to 1. Nang makalakad pa siya ng county, nakita niya si na Santiago na anak ni Sebedeo at si Juan na kanyang kapatid na nagahayuman ng mga lambat sa kanilang bangka. And the other, when just called them, the time they were doing, that is, mending their net. Yung isa naman, ang tawagin sila ni Jesus, nang sandaling iyon, sila ay naghahayuma ng mga lambat. So what does it mean, the meaning of the casting of net? Kaya ano bang ibig sabihin nung nagahagis ng lambat? It means evangelist. Ibig sabihin evangelist. po na yung pag-evangelize. And the other, what does it mean in the mending of net? At yung isa naman, ano po bang ibig sabihin nung paghahayuma ng mga lambat? It means take care of brothers and sisters. Ibig sabihin nito yung pag-aalaga sa mga brothers and sisters. You understand? Naintindihan niyo po? And protect brothers and sisters. Where? In church. Kaya pagpoprotekta sa mga brothers and sisters, saan? Sa loob ng church. Just casting the net means evangelize. Kaya ibig sabihin po ng paghahagis ng lambat ay pag-evangelize. Evangelize the main lure of the ministers, evangelize. Kaya ito po yung pinakapangunahing gawain ng minister, yung pag-evangelize. And mending the net means to take care of brothers and sisters, protect the church. At yung paghahayuman ng lambat, ibig sabihin nito, pag-aalaga o pagpoprotekta sa mga brothers and sisters. That lure is the main lure of leaders. Ang tungkuli na ito ay pinakunahing tungkuli ng gawain ng mga leaders. So evangelism is actually, also leader also they we have to evangelize. But evangelism means the main, the major duties for ministers. Kaya sa so na yun yung mga leaders ay kailangan din natin mag-evangelize. Pero yung pag-evangelize, ito yung pinakapangunahing gawain ng minister. And then mending the name means to take care of brothers and protect the church. That's why it is actually minister also that we have to do, but major duty, task is the, for the leaders. At yung paghahayuman naman ng lambat, ito ay, sa katunayan, ay kailangan din itong gawin ng minister, pero ito ay pangunahing gawain yung paghahayuman uh, ng lambat, pag-aalaga sa mga brothers and sisters ng mga leaders. Today, the lead, retreat is not pastor retreat. Ngayon sa uh, yung retreat natin na hindi po ito pastors retreat. Yeah. And but leaders retreat. Kundi leaders retreat. Isn't it? Di po ba? They say among two evangelism and take care of brother sister among two. Among two means the casting a net and the other the mending the net among two we will focus on the 
casting on it. Kaya dito no, po sa mending on it. Dito po sa dalawa, dun sa paghahagis ng lambat at sa paghahayuma ng lambat, pagtutunan po natin ng pansin yung paghahayuma ng mga lambat. So I will focus on more mending on it because yeah. today is the not pastor retreat but the readers retreat. Kaya sa ngayon po ay pagtutunan ko ng pansin ng higit yung patungkol sa paghahayuma ng mga lambat dahil hindi po pastor retreat ngay ngayon kundi leaders retreat. That's why today topic is casting the net and mending the net. Kaya yung paksa po natin sa araw na ito ay paghahagis ng lambat at paghahayuma ng mga lambat. In the world, there are many things there are we can divide it into two types. Dito sa mundo, meron napakarami mga bagay na pwede nating hatiin sa dalawa. For example, the man and woman, a male and female, a light and darkness, and fire and the water and water and oil like halimbawa that. yung lalaki at babae yung liwanag at kadiliman yung apoy at tubig at tubig at langis so we are able to divide it too in but like this there are many things in the world but among those many things in the world we are able to divide it into just two types inside of God. Gaya po nito, mayroong napakarami mga bagay sa mundo na pwede nating hatiin sa dalawa. Pero dito sa paningin ng Diyos, mayroong sa paningin ng Diyos, mayroong dalawang bagay lang na uh, magkahati. Yes, so among a lot of the things in the world, we able to divide it two types inside of God. So first thing is God's work. And the other is the man's work. Yeah, bukod, we can divide it. Bukod doon sa maraming gawain, maraming bagay sa mundong ito na pwede nating hatiin, dito po ay mayroong gawain ng Diyos at gawain ng tao. So, let's open the Bible. Matthew chapter 6. Then. After we bookmark here, Mark yeah. chapter 1. Pagkatapos po nating lagyan ng bookmark dito sa Marcos chapter 1, tignan yeah. po natin sa Mateo chapter 16. Yeah, chapter 16 verse 20. Verse 23. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, Layuan mo ako, Satanas, ikaw ay isang katitusaran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Likewise, there are two things inside of God. One is the things of God, the other the things of man. Gaya po nito, mayroong dalawang bagay sa paningin ng Diyos, yung mga bagay ng Diyos at mga bagay ng tao. So, actually, we are the church leaders, right? Kaya sa katunayan, tayo po ay mga leaders ng church. Tama po? So we gathered here to attend the leaders retreat today, right? Kaya nga, nagkatipon tayo dito sa lugar na ito upang magkaroon ng leaders retreat. Tama po? Actual leaders. Leaders are people who work harder for God's work more than ordinary brothers and sisters. Sa katunayan, ang mga leaders ay mga tao na talagang nagsisikap para sa gawain ng Diyos ng higit kaysa mga ordinaryong brothers and sisters. So, as the good leader, in order to work hard for the God's work, so we must clearly know what God's work is. Kaya, bilang mga leaders, para magawa natin magsikap ng higit para sa gawain ng Diyos, dapat nating malaman ng malinaw kung ano ang gawain ng Diyos. So, what are God's work inside of God? Kaya, ano ba yung gawain ng Diyos? Because inside of God, we able to, it is divided to God's work and man's work. Dahil sa paningin ng Diyos, meron dalawang gawain na nahahati. Gawain ng Diyos at gawain ng tao. Because we are leaders, that's we have to know clearly what is God's work. Kaya dahil tayo yung mga leaders, dapat nating malaman ng malinaw kung ano ba yung gawain ng Diyos. What is God's work? Ano ba yung gawain ng Diyos? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Unang Corinto chapter 10 verse 31. Look at the screen. Therefore, whether you eat or drink or whenever you do, do or to the glory of God. Right? Yeah. Kung kayo umahan ay kumakain at uminom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. What is God's work? Ano ba yung gawain ng Diyos? According to the Bible, do or to glory of God. Ayon sa Biblia, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. 
for the God's work, for the glory of God. Do all. Kaya para sa do all. Para sa gawain ng Diyos, para sa kaluluwalhati ng Diyos, gawin ninyo ang lahat. Do you know the meaning of like it? Alam niyo po bang ibig sabihin ng ganun? Do or. Do or means everything can be God's work and everything can be man's work. Ang ibig sabihin ng gawin ng lahat ng mga bagay, ibig sabihin nito, ang lahat ng bagay ay maaaring maging gawain ng Diyos o kaya naman maging gawain ng tao. Do or everything for the glory of God means no matter how what we do, no matter what we do, if it is for the glory of God, it became God's work. Kaya yeah, ibig sabihin ng gawin lahat sa kaluluwalhati ng Diyos, kung ito ay uh, ayon sa gawin natin ang lahat para sa kaluluwalhati ng Diyos, ito ay gawain ng Diyos. As good leaders, they say what, whatever we do, we must check whether we are doing if for the glory of God or not. Kaya bilang mga leaders, kailangan nating suriin kung ito yung gawain na ito ay para sa kaluluwalhati ng Diyos o hindi. For example, getting married, the study hard, the, the earn money, go to work, everything is we have to do for the glory of God. It is God's work. Ibig sabihin, pag, kung tayo man ay papunta sa trabaho, pag-aasawa, o ano man, kung ito ay kailangan nating pag-isipan kung ito ay para sa gawain ng Diyos. Also, let's think about what God wants. At isa pa, pag-isipan din natin kung ano ba yung nais ng Diyos. It can also, it can be divided into two types. Ito rin, God's, God's desire, God wants. Ito rin ay maaaring mahati sa dalawa kung ito ay para sa uh, ninanahais o gusto ng Diyos. As I told you lady, first, the one is to spread the gospel and the other is to take care of brother Caesar through the church. Gaya po ng sinabi ko na sa inyo, una ay ipang, ipalaganap ang ebanghelyo at ang isa naman ay alagaan ng mga brothers and sisters sa pamagitan ng church. Among two, first, let's think first, the evangelizing. Kaya, dun sa dalawa, pag-isipan muna natin yung una, yung pag-evangelize. As you know already, why just came this word? Gaya ng alam na ninyo, bakit ba pumarito si Jesus sa mundong ito? To save people. Upang iligtas sa mga tao. Isn't it? Di po ba? That's why 1 Timothy chapter 1, verse 15, but the Bible says, This is a faithful saying and worthy of the acceptation that Christ Jesus came into the world to save a sinner. Gaya Jesus sinas- Christ came this into the world to save a sinner. Gaya po na sinasabi dito sa unang Timoteo 1.15, Tapat ang salita at naharapat ang gabi ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan. What does it mean? In other words, Jesus came this world to do evangelism. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, si Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang mag-evangelize. So, Jesus Christ already mentioned directly to Micah chapter 1 verse 33 or so. Micah chapter 1 verse 30 or so. Here, yeah. he said to them, let us go into the next town that I may preach there and because for this purpose, I become the fort. Gayun din, binanggit na rin ni Jesus sa Marcos 1.38. Sabi niya, sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagat dahil dito, ako'y naparito. Among two, what God wants, God's work for this evangelism and the other take care of brother Caesar yeah, through the di- church. Doon sa dalawa na nais ng Diyos. Una, ipangaral ang ebanghelyo at pangalawa, alagaan ang mga brothers and sisters. Actually, when we were saved first time, God saved us first time. That time, God asked us to abide in God, in the so, church. So, ako yan, nang maligtas tayo, yung isang bagay ang iniutos sa atin ng Diyos, manatili sa church. That's why, the John chapter 15, verse 3 at 4, here, you are already clean because of the word which I have spoken to you. So after we got salvation, after we became the God's the children, and then verse 4, abide in me and I in you. Kaya dito po sa Juan 15 verse 3 hanggang 4, kayo, manal- kayo malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin nito, pagkatapos nating maligtas, pagkatapos natin maging, maging mga anak ng Diyos, sabi niya, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Like Christ, first of all, in other words, there are two things that please God. So first one is evangelism, and the other is the taking care of the newly saved person 
through the church. Kaya, the church. Mayroong dalawang bagay po na napakahalaga upang makapagbigay luwalhati o lugod sa Diyos. Una, mag-evangelize at yung isa naman, alagaan ang mga bagong ligtas sa mga brothers and sisters. In order to abide in the church continuously, you will receive people who have to God's second work of take care of a newly saved. Upang makapanatili yung mga bagong ligtas ng mga brothers and sisters sa church, sino ba yung kailangan uh, gumawa nung ikalawang gawain ng Diyos? Who have to take care of newly saved people sino, since they were saved? Sino yung kailangan mag-alaga sa mga bagong ligtas? Pastor? Pastor? Evangelist? Evangelist? Yeah, sure. Opo, tama. More than them, leaders you have to take care of brothers and sisters. Pero higit sa kanila, yung mga leaders, kailangan ninyong alagaan yung mga brothers and sisters. Not only pastor and evangelist, minister, Hindi, but also all leaders has to take care of brothers and sisters, nearly same people. Hindi lamang yung mga pastor, evangelist, at mga ministers, kundi lahat ng mga leaders ay kailangan nilang alagaan yung mga bagong ligtas ng mga brothers and sisters. It is the leader's major duty, Ito main yung duty. Pangunahing tungkulin o gawain ng mga leaders. So, Luke chapter 10. Let's open the Bible. Luke yeah. chapter 10. Buksan po natin sa Biblia, Lucas chapter 10. Verse 35. Verse 35. So, taking care of the New yourself people is the major task is leaders. Kaya, yeah. yung pag-alaga sa mga brothers at sisters at sa mga bagong ligtas, ito'y pangunahing gawain ng mga leaders. Lucas chapter 10 verse 35. Lucas chapter 10 verse 35. Let's we we'll lead together or leaders. 3 to 1. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng dalawang denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, "Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik." Yeah, say to him take care of him. So, there are a few words to think about here. Kaya dito po ay mayroong mga ilang salita na kailangan nating pag-isipan. First, the innkeeper. And take care of him. And when I come again, and I will repay you him. Yeah. Dito, yung may-ari ng bahay panuluyan at yung sunod, alagaan mo siya. At sa anumang karagdagan mo pang gastusin, ay babayaran kita. So, take care of him as a him. Him means here is the person who met the lover. Means newly saved, saved brothers, sisters. Kaya dito po, yung alagaan mo siya. Yung siya, dito, ay yung taong naka, uh, nakasalubong ng uh, tulisan. Bagong ligtas ng mga brothers and sisters. So here, the him means the, they are the person who met the lover. That's why in other words, he symbolized newly saved person who got yeah. salvation just now. Siya, dito ito misimbolo sa bagong ligtas na mga brothers and sisters. And then, when I come again, I will repair you. Miss, when just come this word again, God promised, we, God will give us the, a lot of reward. Kaya, sabi po dito, sa uh, pagbabalik, sa aking pagbabalik, ibig sabihin nito, uh, gaganti palaan tayo ngayon sa Kristo. So, in order to get God's reward more and more, so we have to do our best to take care of the newly saved brothers and sisters. Yeah. Upang makakuha tayo o magkaroon tayo ng higit at higit pang gantipala ng Diyos, kailangan nating alagaan yung mga brothers and sisters. It is the leaders, the task, duty. Ito po yung tungkulin o gawain ng mga leaders. So here, the innkeeper. Who is the innkeeper? Dito po, sino po yung may-ari ng bahay panuluyan? Yeah, here, who is the keeper? This is a very important point. Ito po yung napakahalagang punto. Innkeeper means it's not minister and missionary, not only. Hindi actually. lamang. Innkeeper you... means they, they can be. In fact, innkeeper is you, leaders. Kaya yung may-ari ng bahay panuluyan, hindi lamang ito yung mga uh, minister, kundi mag, ma, kayo rin, mga leaders. Yeah, not only pastor and Evangelist. Hindi lamang yung pastor at evangelist. So take care of the brother sister is also the rule of the minister. But really, honestly, the main rule of the minister is major duty 
of minister is preach the gospel, deliver the gospel, yeah. evangelize. Yung, yung pag-alaga sa mga bagong ligtas, sa mga, sa mga brothers and sisters, ay gawain din ng minister. Ngunit, sa katunayan, yung pangunahing tungkuli ng mga minister ay palaganap ang ibanghelyo. So, let's go back. Make Mark chapter 1, verse 17. Yeah. Balikan po natin, Marcos chapter 1, verse 17. Mark chapter 1, verse 17, the Bible says, Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. At sinabi sa kanal ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao. Fishers of men means a person who saves people with the word of God. Kaya, are fishers of men. Yung uh, mamamalakaya ng mga tao, ibig sabihin nito, ang tao na, na nagliligtas ng mga tao sa pamagitan ng salita ng Diyos. The officials men means the ministers. Yeah, ibig sabihin ng mamamalakaya ng mga tao, ibig sabihin nito yung minister. According to God's commandment, 12 disciples, many the apostles, they, do their, they did their best to deliver the gospel Ayun sa as the officials of men. Ayon sa utos ng Diyos, Marami sa mga alagad ng Diyos at yung mga apostol, ginawa nila lahat na makakaya nila bilang mamalakaya ng mga tao. That's why, as many people were saved, how, however, after they approach to elaborate gospel, that's why at that time there are so many the newly saved people. So it became difficult to, for the disciples to carry out their duty to evangelize. Kaya nga, dahil sa pagsisikap nila na kapag evangelize, napakarami mga tao ang naligtas. Kaya nga, napakahirap na sa mga alagad na magawa nila yung kanilang pangunahing tungkulin na mag-evangelize. It will be more difficult to deliver the gospel. There are duty. And that's why, at that time, disciples, apostles, they appointed seven deacons, seven leaders kaya, in order to focus their own duty, evangelize. Kaya dahil sa naging napakahirap na sa kanila para pagtuunan nila ng pansin ang kanilang uh, pangunahing gawain yung pag-evangelize, nang sandaling iyon, yung mga lagad, nagtalaga sila ng uh, pitong jakono upang makapagtuon sila ng pansin sa kanilang pangunahing gawain ng pag-evangelize. So, let's open the Bible, Acts chapter 6, verse 1-5. Kaya buksan po natin sa mga ating Biblia, mga gawa, chapter 6, verse 1 hanggang 5. Chapter 6, verse 1 hanggang 5. Mga gawa, chapter 6, verse 1 hanggang 5. Please. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo sapagat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng labindalawa ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, Hindi na rapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, humili kayo sa inyo ng pitong lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming may talaga sa tungkuling ito. Samantalang kami, bilang aming bahagi, ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Verse 5, Nasihan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinilit nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procoro, Nekanor, Temon, Parmenas, at si Nicolas na isang naging hudyo na taga Antioquia. So disciples, in order to focus their duty, major duty, to preach the gospel, deliver the gospel, as the pictures of men, that's why at that time they appointed seven deacons. Seven deacons means nowadays, you are leaders. Kaya yung mga alagad, para makapagtuon sila ng pansin sa kanilang pangunahing gawain ng pangaral ng Ibanghelyo, kaya nasandaling iyon, nagtalaga sila ng pitong jakono. Ibig sabihin nito yung jakono sa panahon natin ngayon ay kayo, ng mga so, leaders. All leaders, let's read together verse 4, only verse 4 together. Basahin po natin ulit, verse 4, 3 to 1. Samantalang kami bilang aming bahagi ay eh mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. So, evangelist, minister, we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. That's why instead of us, you have to focus, take care of brother or sister. Yeah. And 
the maintenance church and the take care of our sister and then like this. Kaya yung mga ministers para uh, may talaga nila yung kanilang sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Kaya nga yung mga leaders sila yung mag-aalaga sa mga brothers at sisters at pag-aalaga sa church, maintenance ng church. Leaders look verse 5 and the saying please the whole multitude. It means when disciples ask to them to take care of the brother sister as a leader, they come that time all multitude they love to listen and accept their suggestion. Yeah, tingnan niyo po dito sa verse 5. Nasiyahan ang buong kapulungan ng sinabi ng mga alagad sa kanila na mag, nang magtalaga sila ng leaders ng diakono, nasiyahan sila. This is why innkeeper means leaders. Kaya yung mayari ng bahay panuluyan, ibig sabihin din ito, yung mga leaders. And take care of him means leaders has to take care of your saved brother sister. At His alagaan, major duties. Alagaan mo siya, ibig sabihin nito, yung mga leaders bilang pangunahing gawain ninyo ay alagaan yung mga brothers and sisters. Brothers and sisters, many Christians say like this. Yeah. Like this. Psalm chapter 160. What shall I lender to the Lord for all His benefit? Toward me like that. Many people they mention like that. Maraming mga tao, maraming mga Kristiano ang sinasabi ng ganito. Ano nga kini susukli sa panginoon sa lahat ng kabutian sa akin? Likewise, most of people, most Christians, wants to live to please God, right? Kaya gaya nito, napakarami mga Kristiano, karamihan sa mga tao na is nilang mabuhay na makapagbigay lugod sa Dios. So let's think. If you want to please God. As good leader, take care of brother sister with your duty, like Philippians chapter 2, verse 2, hanggang 4. Kaya kung nais ninyo na bigyan lugod ng Diyos bilang mabuting leaders, alagaan ninyo ang mga brothers and sisters sa pamagitan ng gawain ninyo na gaya ng sa sinasabi sa Philippos chapter 2, verse 2, hanggang 4. Because we are leader, that's why if you want to please God, first of all, your duty, Take care of brothers and sisters. Kaya una sa lahat, upang mabigyan lugod ninyo ang Diyos, ay alagaan ninyo ang mga brothers and sisters. Philippians chapter 2 verse 2. Philippos chapter 2 verse 2. Philippians chapter 2 verse 2. Pasay po natin na sabay, sabay. 3 to 1. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Here, fulfill my joy. So you will complete my joy. Yeah, sabi ko dito, ay lubusin ninyo ang aking tuwa. So in order to please God, if you want to please God, we have to do like a verse 4. Kaya upang mabigyang lugod ng Diyos, upang ma malugod ng Diyos, kailangan ninyong gawin itong gaya sa verse 4. Verse 4, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Huwag tignan ng bawat sa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Let's each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. That's why if the leader in the church take good care of brother, sister, especially in yourself, people, that is what please God. Kaya nga, kung ang mga leaders ng church ay aalagaan ng mabuti ang mga brothers and sisters, lalong lalo na yung mga bagong ligtas, ito yung nakapagbibigay lugod sa Diyos. Or so, if you take care of brothers and sisters in the church boldly, nicely, it means it also helps minister be able to focus more on teaching the preaching the gospel and delivery gospel. Kaya nga kung na naaalagaan din ng mga leaders ng mabuti yung mga brothers and sisters, ito rin ay nakakatulong sa mga ministers upang magawa nilang makapagtuon ng pansin ng higit sa pagtuturo ng salita ng Diyos at sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo. What I mean, if you do your best, take care of brothers and sisters and protect the brothers and sisters, if you, if you do your best to take care of brothers and sisters, it makes 
uh, I mean, if you do your best to take care of brother and sister in the church, your pastor, your minister, able to more focus to evangelize. Yeah. Kung maalagaan ninyo ng maigi, mapuprotektahan ninyo yung mga brothers and sisters, yung minister ninyo ay magagawa makapagtuon ng pansin ng higit sa salita ng Diyos. As I mentioned to you many times, two times, evangelists and take care of brothers and sisters. Likewise, evangelists when carrying the take care of brothers and sisters are two of the most important work of God. Gaya ng binanggit ko na po sa inyo, yung pag evangelize at pag-aalaga sa mga brothers and sisters, ang dalawang bagay na ito, yung pinakamahalagang gawain ng Diyos. Brother and sister, why? Do you know the reason why I mentioned many times again and again, take care of brother and sister? Do you know the reason why? Alam nyo ba ang dahilan, mga brothers and sisters, kung bakit binabanggit ko ng paulit-ulit ang pagtungkol sa pag-alaga sa mga brothers and sisters? Because, although many brothers and sisters, after they became many, uh, leaders, but quite a many leaders still, executive do not take care of carrying the brothers and sisters. Dahil and you'll say people. Bagaman, marami sa mga brothers and sisters ang uh, naging leaders. Yung ilan, sila, marami sa mga leaders na para bang sila ay boss na hindi naalagaan ng, ng mga bagong litas at mga brothers and sisters. I mean, although they someone became the leader of a church, but still they do not care about take care of brothers and sisters. Bagaman, naging leaders na yung ilan sa mga brothers and sisters, pero wala silang pakialam. Hindi nila inaalagaan yung mga brothers and sisters. Many leaders, they have misunderstand. Take care of brothers and sisters is not my duty. It is the pastor's duty. Marami sa mga leaders, meron silang maling pagkaunawa na yung pag-alaga sa mga brothers and sisters ay hindi ko ito gawain. Ito'y gawain ng minister. Actually, I started ministry in 2005. Sa katunayan po, nagsimula po ako sa ministry noong 2005. In order to exchange a fruit pill, I many times I visited many churches. At dahil sa exchange pulpit, na, nakaka, na nakabisita ako sa maraming mga church. When I went to the other churches, I was surprised because that church move is very, very, how to say, cold. At nang uh, bumisita ako sa isang church, talagang nagulat ako dahil yung mood sa, sa church na yun ay talagang napaka uh, malamig. Can you understand? Naintindihan niyo po. Very be quiet. Napakatahimik. Why? Bakit? Be quiet and very, the mood is very cold. Why? Yung, yung napakatahimig at yung mood nila ay napakalamig. Each other, they do not greet each other. Bakit Greeting. po? Dahil hindi, maging sila, hindi nila binabati ang isa't isa. Until start a Sunday sermon, just they reading the Bible. Hanggang sa bago magsimula. Without greeting. Hanggang sa bago magsimula yung Sunday sermon, sila lang ay nakayuko, nagbabasa ng Biblia nang hindi binabati ang isa't isa. Don't do that. Huwag niyo pong gawin yun. If we want to read the Bible, you have to read the Bible, read the Bible at home. Kung gusto niyo magbasa ng Biblia, magbasa kayo ng Biblia sa bahay niyo. Can you catch my point? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? Before, when I transferred the Kajun Church, many, some people, including leaders, they, do, they didn't greeting each other. Nung nalubipat po ako sa Kajun City Church, marami rin, ilan sa, mga brother, uh, ilan sa mga brothers and sisters at sa mga leaders, hindi nila binabati. Hindi nila binabati. Only like that. Ganito lang po. Hello po. Hello po. Don't do that. Huwag niyo pong gawin yun. When I enter the main hall every Sunday, for Sunday service, sermon, or every Sunday, all the time, I'm trying to my best greeting each other. Kaya pag pumapasok po ako sa main hall para sa sermon, ginagawa ko lahat na makakaya ko para batiin ang isa't isa. Hello po. Kamusta Good morning po. po. Good morning po. 
Kamu seka, po. Almost, all the time, every time, I do my best to greet him each other. Yeah, halos sa lahat ng pagkakataon, ginagawa ko yung lahat na makaya ko para batiin ang isa't isa. Even leader also, we have to do our best to greet each other. Maging kayo. More than ordinary brothers and sisters. Maging kayo ng mga leaders, kailangan din natin batiin ang isa't isa ng higit kaysa ordinary mga brothers at sisters. Isn't it? Di po ba? That's why now the Kedon Church, all leaders, including leaders and all brothers and sisters, they are doing their best to each other, greeting. How are you, brother, sister? Good morning, kaya, po. Kaya sa ngayon po, yung lahat ng mga leaders ng Kedon City Church, gin, uh, ginagawa nila lahat ng mga kaya nila para batiin yung mga brothers and sisters. You can listen. When you come to Kedon Church, you can listen many noise, sounds, and love. Kaya Loving. kapag pupunta po kayo sa Kedon City Church, marinig ninyo yung napakaraming ingay, yung tawanan, <laughs> How are you? <laughs> How are you? So when you first come to church to attend a Sunday service, we have to greet to each other warmly and kindly. Kaya kapag pupunta kayo sa pagdating ninyo sa church, kailangan nating batiin ng may init ang isa't isa. Especially for newly saved brothers and sisters. Lalong lalo na sa mga bagong ligtas sa mga brothers at sisters. If we do not greeting each other every day, every Sunday, soon or later, as soon as possible, newly saved brothers and sisters, they will be able to not see no more. They Dahil will disappear. Kung hindi ni natin babatiin yung mga bagong ligtas sa mga brothers and sisters, sa lalong madaling panahon, hindi ninyo na sila makikita. First time, they may feel nervous and they may able to feel the scare Yeah, if una, we do not greet each other. Una, maramdaman nila, kakabahan sila, matatakot, kung hindi ninyo sila babatiin. So let's practice. So could you repeat? Could you say what I am saying? Kaya, pwede po, po ba natin itong i-practice? Maaari nyo bang sabihin kung ano yung sasabihin ko? Anyang aseo. Anyang aseo. Say beside your... Hello po. Hello po. Good morning po. Good morning po. I love you. I lo Don't propose. <laughs> It's not a time, opportunity to confess your heart. Yeah, It's not a time to propose. Hindi ito yung oras para magsabi kayo, yung brother, sa sister. When I ask some readers, let's follow me, say what I'm saying. I love you. I love you, sister. Hindi po ganun. Huwag niyo pong gawin yun. Don't make your good opportunity chance. Huwag din yung gawin na magandang pagkakataon yun. I love you, miss, as like a sibling brother, sister. Kaya ibig sabihin ng mahal kita, nagaya ng isang kapatid. We have to say to especially in your same people. I love you in the name of the Lord. Kaya kailangan nating sabihin sa mga bagong ligtas na mahal kita sa pangalan ng Panginoon. Anyway, through your morning greeting every day warmly, that's why your our church mood becoming more warmly and bright. Kaya, anyway, sa pamamagitan ng pagbati ninyo sa umaga, yung mood sa church ninyo ay magiging mainit. But still some leader later. Pero yung ibang mga leaders pa rin, ganito pa rin. I will lead the Bible before the sermon. Uh, magbabasa ako ng Biblia bago ang sermon. Yeah, it's good to read the Bible. But hopefully, you have to read the Bible at home. Yeah, mabuti yun na magbasa kayo ng Biblia sa church pero mas maigi na It sa bahay na lang. Best chance to save your brother and sister. Dahil to close it, the brothers and sisters. Ito yung pinakamagandang pagkakataon na maging malapit sa mga bagong ligtas na brothers and sisters. Through your morning the greeting warmly, the heart of the newly brothers and sisters become more comfortable and happy. Dahil sa pamagitan ng inyong mainit na pagbati sa umaga sa mga bagong ligtas sa mga brothers and sisters, yung kanilang puso ay nagiging komportable, mainit, 
at masaya. Can you understand? Naintindihan niyo po? Like Christ, evangelizing was important. But caring to take care of brother sister also important your task. Kaya mahalaga po yung pag-evangelize. Ngunit ma 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 mahalaga rin na alagaan oh, yung mga brothers and sisters na gawain ng Diyos. So every Sunday when leaders attend the church, please do you do your best. All the near self people, you have to do your best greeting. How are you, Kaya, brother, brother? Pakiusap po. Tuwing linggo, lahat ng mga leaders, gawin ninyo ng lahat ng inyong mga kaya para batiin yung mga brothers and sisters at yung mga bagong ligtas. And shaking hand also is very important. Mahalaga rin po yung pagkamay. Hug also, sometimes we need, we need it. Hug. Minsan, kailangan din natin yung pagyakap. But brother, don't hug the sisters. Pero yung brothers, huwag ninyong yakapin yung sisters. If we do not, it means we make a hole. hole Dahil kung hindi ninyo ito gagawin, ibig net. sabihin ito, gumagawa kayo ng butas sa lambat. When Jesus Christ called the disciples, that time they, are, they were doing two things. First, casting a net. The other, mending the net. No. Mending the mist, take care of our sister. Become one. It means. Nung tawagin ni Jesus, yung mga lagad, meron dalawang bagay na ginagawa sila. Yung isa, naghahagis ng lambat. Yung isa naman, naghahayuma ng mga lambat. Ibig sabihin nito, pag-aalaga sa mga brothers at sisters. But now, let's think, what is net? What is net? Ngunit sa ngayon, pag-isipan natin, ano ba yung lambat? Who is net? Sino yung Who lambat? Net? Actually, net is symbolized leaders, you. you. Ibig sabi, sa katunayan, yung lambat, sumisimbolo ito sa inyo ng mga leaders. Net is you are you. Yung lambat ay kayo. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? So, mending their nest means becoming one. Kaya, yung paghahayuma ng mga lambat, ibig sabihin nito ay pagiging isa. Is it connecting the each other Na, to become one? Kinokonekta, kumokonekta sa bawat isa para maging isa. Other means, mending their nest means it is about connecting with one another, each other. Ibig sabihin, nung paghahayuma ng mga lambat, ibig sabihin nito ay maging konekta tayo sa isa't isa. In order to become one. Upang maging isa. Isn't it? Di po ba? So before we interest others, before take care of the new self people, first of all, we have to become one. Kaya, pa, bago tayo, bago natin, bago tayo magkaroon ng interest sa iba, alagaan ng isa't isa, kailangan muna natin maging isa. It means mending a net. Ito po yung ibig sabihin ng pag-ahayuma ng mga lambat. Because the reason, the Philippians chapter 2 verse 2, Bible says like that. Kaya dahil dito, sinabi sa Philippians chapter 2 verse 2, Because the reason, Philippians chapter 2 verse 2, Bible says, God says, Dahil sa dahil lang ito, sinabi sa, ng Biblia sa Philippians chapter 2 verse 2, sinabi ng Diyos, Brothers and sisters, verse 2, Philippians chapter 2, let's read together. 3, 2, 1. Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So, fulfill my joy in order to be pleased to God. That's why first of all, being like-minded, having the same love, and being of one accord of one mind. That's why to take care of brothers, sir, to become one mind and we have to do our best to become one. Kaya, para magawa natin malugod ang Diyos, maprotektahan ng mga brothers and sisters, kailangan nating maging isa. So, after mending the net, it is like a net without hold. Hold. Kaya, pagkatapos na mahayuma yung lambat, ito'y magiging gaya na ng lambat na walang butas. So, from now on, I will explain to you the necessary important things 
two become one. Kaya simula ngayon, sasabihin ko po sa inyo, mahalagang bagay upang maging isa. In order to become one, for yourself people, the first important necessary thing is forgiveness. Kaya upang maging isa, para sa mga bagong ligtas sa mga brothers and sisters, yung pinakaunang bagay na dapat gawin ay yung magpatawad. You are a good leader. That's Kaya, why in order to become one each other, don't forget forgiveness. Kaya kayo ay mga leaders. Upang maging mabuting leaders, kailangan huwag ninyong kalimutan yung ah, pagpapatawad. So say, beside your person, brothers, I will forgive you. Kaya sabihin niyo po sa katabi ninyo, pinapatawad kita. That's why please forgive me. Kaya pakiusap, patawarin mo ako. My mistake, please. Sa pagkakamali ko. It makes the more warmly the bride Kaya in the church. Dahil dito, ito ay magiging mas uh, maaliwalas at mainit ang church. In order to take care of brothers and sisters, especially new same people, all leaders have to forgive one another, each other. Yeah, forgive. Para maalagaan yung mga brothers and sisters, lalong lalo na yung mga bagong ligtas, yung lahat ng mga leaders kailangan magpatawaran sa isa't isa. Matthew chapter 18, let's go. Tignan po natin, Mateo chapter 18. Matthew chapter 18, verse 21. Mateo chapter 18, verse 21. Matthew chapter 18, verse 21. Mateo chapter 18, verse 21. At that time, Jesus Christ, He preached the message regarding the united. Nang sandaling ito, si Yesu Christo ay nangangaral ng mensahe patungkol sa pagkakaisa. That time, suddenly, the Peter asked to Jesus Christ. Kaya, pero ngunit, bigla na lang, si, si Pedro ay nagtanong kay Yesu Christo. Verse 21, let's read it together. 3 to 1. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito ba? In order to become one, the mending the net, for your people, how many times do I have to forgive, brothers and sisters? Kaya, para sa pag ng lambat, Para maalagaan yung mga bagong ligtas ng mga brothers and sisters, si Pedro ay nagtanong, makailang ulit na magkakasala ang kapatid laban sa akin at siya aking patatawarin. Like the water and oil, if we do not forgive each other, one another, very typical to become one. Gaya ng tubig at langis, kung hindi ninyo patawarin ang isa't isa, napakahirap na maging isa. That's why Peter also, he have a mind, some hate someone. Yeah, si so Pedro, he asked to Jesus Christ, how many times do I have to forgive him? Yeah, he asked si to God. Si rin, meron din siyang galit sa iba. Kaya nga nagtanong siya, ilang, makailang ulit na magkasala ang aking kapatid laban sa akin at siya aking patatawarin. You know, at that time, Jesus Christ answered to Peter, how many times? Verse 22. Alam niyo po ba, nang sandaling iyon? Let's it together. Sa verse 22, basahin po natin. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Jesus answered to him, I do not say to you up to seven times, but up to seventy times seven. What does it mean? Ano pong ibig sabihin ito? You have to forgive how many times? Ilang beses kayo? Makailang, ilang beses kayo magpapatawad? Up to 70 times 7. This one, don't count. Kaya maka 77 ba? Kaya nga, huwag ninyong bilangin. It means, forever, ever, we have to forgive each other. Ibig One sabihin another. ito, magpakailan pa man, kailangan nating patawarin ang isa't isa. For what? Para saan? Take care of brothers and sisters. Para sa pag-aalaga sa mga brothers and sisters. Our church mood become warmly. At That's why we have to forgive. Mood natin sa church ay magiging mainit. Kaya nga, kailangan natin patawarin ang isa't isa. If we do not forgive one another, someone, he will curse you, able to curse you. Kung hindi ninyo patawarin ang isa't isa, siya ay maaaring magsalita sa iyo ng hindi maganda. That's why. Forgiveness is very important. 
Kaya nga, people yung, take care of brothers and sisters. Kaya nga yung pagpapatawad ay napakahalaga bago natin alagaan yung mga brothers and sisters. In Proverbs chapter 17 verse 9 or so, the Bible says, Sinasabi rin po ng Biblia sa mga kawikaan, Proverbs chapter 17 verse 9, 17 verse 9, He who covers the transgression seek love, but he who repeats a matter separated the friends. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay yung mahanap ng pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. There are so many, a lot of bricks here. Yeah. Meron po dito napakaraming mga bricks. And there are so many, a lot of the wooden material At in order meron, to make, in order to make house, there are so many material bricks and then wooden materials. At meron din pong mga materyales na kahoy upang gumawa ng bahay. As we know already, we cannot build a house with only two the bricks and the wooden material without cement and nails. Gaya ng alam na alam na natin, hindi, rin, hindi tayo makakagawa ng bahay sa pamagitan lang ng uh, bricks at ng kahoy kung walang semento. Isn't it? Di po ba? Cement is something like the glue. Yung cemento para itong glue. Even though we have a lot of the bricks, but without cement powder, we are able to not make the strong wall. Kaya bagaman mayroon tayong napakarami mga bricks, ngunit kung wala namang cemento, eh, hindi natin ito magagawang matibay na pader. Can you understand? Naintindihan niyo po? Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? What is the cement? Ano ibig sabihin po ng cemento? Cement means forgiveness. Ang cemento, ibig sabihin po nito yung pagpapatawad. Love. Pag-ibig. When we love one another, each other, and then it means we put the cement here. Yeah. That's why we are able to make strong words. Yeah, in order kung, to make the church. Kung nagpapatawad o minamahal natin ang isa't isa, ibig sabihin nito, nilalagyan natin ito ng semento upang maging matibay. Yun, church. Can you understand? Naitindihan niyo po? Nails also. Nails. Ganyan din yung pako. Jesus was crucified for us on the cross with the nail. Si Yesa Cristo ay ipinako doon sa krus. Nail means sacrifice. Ang ibig sabihin ng pako ay sakripisyo, patrusa, kahirapan. One more, even though we have a lot of cement powder, but without water, without water, cement is Useless. Kaya kahit na mayroon tayong napakaraming mga semento, ngunit kung wala namang tubig, yung semento ay walang silbi. Isn't it? Di po ba? When we put the cement powder, water, water means, what does it mean? Ano ibig sabihin ng tubig? Word of God. Ibig sabihin po nito yung salita ng Diyos. Isn't it? Di po ba? So when we forgive one another based on the word of God. Kaya kung tayo ay nagpapatawad sa isa't isa, ito ay dapat na ayon sa salita ng Diyos. According to the word of God, we have to forgive one another. Ayon sa salita ng Diyos, kailangan nating patawarin ang isa't isa. You understand? Naintindihan niyo po? It's very important. Napakahalaga nito. I show you John chapter 13. Okay, papakita ko po sa inyo. Juan chapter 13. John chapter 13, verse 5. Verse 5. Before he, Jesus Christ, he died on the cross, he shone, his performance, performed. Kaya, bago si Yesu Christ ay 
Ah, mamatay doon sa krus, nagpakita muna siya ng halimbawa. So after that, John chapter 13 verse 5, look at the screen. In order to save time, after that, he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to whip them with the towers with which he was guided. Pagkatapos ay nagsali siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ng mga paan ng mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigis sa kanya. He washed, began to wash his disciples' dirty foot. Dirty feet means the mistake and sin. Uy, yeah. nagsimula siyang hugasan ang mga paan ng mga alagad. Yung maruming paan ng mga alagad, ibig sabihin nito, yung mga kasalanan. Instead of judging their dirty feet, Jesus Christ, He washed their dirty feet. Sa halip na husgahan yung kanilang maruming paa, uh -huh. si Yesu Cristo ay hinugasan yung kanilang maruming paa. By water. Sa pamagitan ng tubig. Water. That's why we have to love, we have to forgive based on the word of God. Kaya nga, kailangan nating bibig, magpatawad, ayon sa salita ng Diyos. Do you know what is Jesus Christ's last will before He died? Alam niyo po ba kung ano yung huling kalooban ng Yesu Cristo bago siya mamatay? That is John chapter 13 verse 14 hanggang 15. Ito ay sa Juan 13 verse 14 hanggang 15. Look at the screen and Pasay po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Brother and sister or leaders, do you know, if there is one thing leaders needed to be careful, it is easily judged. Judging weak brothers and sisters. Kaya kayo po dito ng lahat na mga leaders, mga brothers and sisters. Kung mayroong isang bangay yung mga leaders na dapat na magingat sila, eto ay yung madaling husgahan yung mahihinang brothers and sisters. Why God gave us the word of God? Bakit ibinigay sa atin ng Dios ang salita ng Dios? In order to wash it, the brothers and sisters the mistake. Upang hugasan yung pagkakamali ng ibang brothers and sisters. Instead of the wash their dirty feet, brothers and sisters, leaders, so many in the leader, they easily, they judge others. Why, sa halip, why, 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 why? Sa halip na hugasan yung maruming kasalanan ng mga brother, yung maruming paano ng mga brothers and sisters, yung marami pa rin sa mga leaders, madali silang husgahan yung iba. Why, 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 why? Such kind of leader, when I see such kind of leader, he looks like, she looks like wanted. Looks yeah. like wanted. Wanted means wanted. Kaya kapag nakikita ko yung ganitong mga leaders, para bang mukha silang wanted? Want, wanted means the, seems like the cry. Motor. <laughs> yung itsura nila parang criminal. Don't make like this. Like angel. Huwag kayong maging ano to. Yung mukha ninyo dapat maging gaya ng anghel. When we judge others, like a gun, shotgun, bang, bang, bang. Dahil kapag ginusga natin yung iba, para mong binabaril natin sila ng shotgun. Before judge others, let's think the your finger. Kaya bago tayo humusga sa iba, tignan nyo po yung nakatutok sa inyo na daliri ninyo. Before judge others, your finger toward God. You have to think first, God. Una, kailangan ninyo Before judge others, you have to think, God. Bago kayo maghusga sa iba, tingnan niyo muna, pag-isipan muna ninyo ang Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? Before we judge others, if we think God, we are able to not judge others. Dahil ka bago kayo humusga sa iba, kung mag-iisipin muna natin yung Diyos, ay eh, hindi ninyo husgahan yung iba. One finger toward others. Yung isa but, nakatutok sa iba. Three finger. Pero yung tatlong daliri. You have to know yourself. Kailangan ninyong kilalanin. Ang inyong sarili. That's why, if there are something leaders needed to be careful, it is 
Don't judge easily others. Kaya kung mayroong isang bagay na dapat na mag-ingat yung mga leaders, ito'y huwag kayong uh, agad-agad na humusga. You understand? Naitindihan niyo po? Romans chapter 14 verse 10, that's why God says, Romans chapter 14 verse 10, Roma 14 verse 10, look at the screen and let's read together. 3 to 1, at ikaw, bakit mo inahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagka tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. And one more, Proverbs chapter 17 verse 9. Proverbs chapter 17 verse 9 or so. Pasay po natin ng sabay, sabay. 3, 2, 1. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. As good leader, instead we judge others, nourish their people. We have to cover, we have to forgive one another. Each. Yeah. Bilang mga mabuting leaders, sa halip na usgahan yung ibang brothers and sisters, kailangan nating uh, takpan o kaya ibigin ang isa't isa. It is very important leader's duty which God uh, gave us. Ito yung pinakamahalagang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa mga leaders. In generally, all the branches bear little fruit but new branches bear a lot of fruit. Yeah. Sa pangkalahatan po, lahat yung mga uh, matatanda na na sanga ay nagbubunga lamang ng kaunti, ngunit yung bagong sanga ay all, nagbubunga ng marami. What does it mean, all the branch? All ano the ibig branch? sabihin ng uh, matanda na na sanga? All the branch means earlier born again brothers. Ibig sabihin like ito, leaders. Ibig sabihin ito, ito yung mga naunang naligtas sa mga brothers and sisters, tagaya ng mga leaders. A new branch means just a newly saved brother sisters. At yung bagong sanga, ito yung gaya ng bagong ligtas sa mga brothers and sisters. That's why more than old branches, more than leaders, new branches, new leaders, they bear a lot of fruits. Bear a lot of fruits means they more evangelize more and more. Yeah, ibig sabihin, nang higit kaysa nauna o uh, matanda na na sanga, yung mga bagong sanga ay sila yung mas higit na magbubunga ng marami. Do you agree? Sangayon po ba kayo? Although you, we are doing our best to evangelize, very, but very difficult to evangelize. Bagaman ginagawa natin, lahat na makaya natin, pero napakahirap na mag-evangelize. More than new branch, new rest of people. More than Nang higit why? sa bagong sanga, bagong ligtas. Bakit? Already consumed. Dahil naubos na. But you know, all the nearest same people, new branch, able to, although they able to bear a lot of fruits, but new branch are so weak and tender, that's why very easily break. break. Bagaman. Yung bagong sanga ay makapag, maaari makapagbunga ng marami. Pero dahil sa sila ay bagong sanga lang, mahina pa, malambot pa, kaya nga napakadali na maputol. Am I right? Tama po ba? But all the branch, seems like all your born again brothers and sisters, as like you, leaders. Ngunit yung mga... Although it's very hard to evangelize many people, but... All the branches are very, is very strong branch. Ngunit yung mga matanda na nasanga, nagaya ninyo, bagaman na mahirap magbunga, pero uh, napakatibay. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why as a leader, strong branch, it's like a strong branch. We have to hold the newly the branch, new branch. Yeah, bilang matibay na sanga, kailangan nating hawakan yung mga bagong sanga. Do you understand? Naintindihan niyo po? We have to hold. Kailangan Catch. natin hawakan. It means bending the net. Ibig Take care of brothers and sisters. Yung pag-ahayuman ng lambat, pag-aalaga sa mga brothers and sisters. When we are holding the new branch strongly, the weak branch, new branch, able to bear a lot of fruits. Dahil kapag hinawakan natin ng maigi yung uh, bagong sanga, yung mahina, magagawa nito na magbunga ng marami. That's why every Sunday when you go to church, please, I want all of our leaders to attend the church earlier. Kaya nga, Don't wait. 
pag umaten kayo ng church, nais ko na lahat ng mga leaders ay pumunta kayo ng maaga. Huwag kayong malate. Don't come to church exactly the time the starting. Huwag kayong pumunta sa church ng eksaktong oras ng sermon. Leader has to attend the church earlier. Yung mga leaders kailangan pumunta sa church ng maaga. 30 minutes or one hour more than before one hour they have to attend. And don't read the Bible, not only reading the Bible, but also every time, every day, we have to do our best greeting the brothers and sisters. How are yeah. you, brothers and sisters? Maaring mag- maaga kayo ng 30 minutes o isang a- oras bago yung sermon. At wag lamang kayo na magbasa ng Biblia sa church, kundi gawin lang lahat na makakaya para batiin ang isa't isa. You understand? Naintindihan niyo po? It's very important. Napakahalaga nito. And second, I'll explain to you sacrifice. At pangalawa, ibabahagi ko po sa inyo ang patungkol sa sakripisyo. Okay, let's go back Mark chapter 1 again. Balikan po natin, Marcos chapter 1. Verse 20. Verse 20. Mark chapter 1, verse 20. Marcos chapter 1, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Agad niya tinawag sila at iniwan nila si Sepedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upang tauhan at sumunod sa kanya. When just call them as fishers of men to make a fishers of men, that time they left their old things, even father and bo- own boat and everything, they left and they follow Jesus Christ. Nang tawagin sila ni Jesus upang gawin silang mamamalakayan ng mga tao ng sandaling iyon, iniwan nila lahat ng bagay, maging yung bangka nila, yung uh, ama nila, at sumunod kay Yesu Cristo. So here, they left their father Jetepe in the boat with the higher servant. It means, they, it is their sacrifice. Kaya iniwan nila Si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan. Ibig sabihin nito, sakripisyo. As a good leader, in order to serve the church, in order to take care of brothers and sisters, we have to left, we have to throw our own think, own, own mind, and my own time, everything yeah. we have to left through. He yeah. sacrificed. Upang makapaglingkod tayo sa church, malagaan yung mga brothers and sisters, bilang leaders, kailangan nating itapon ang ating sariling kaisipan, lahat ng mga bagay patungkol sa atin. Even though you became the leaders, but still if, if you have your own idea, think it's very hard to forgive one another, it's very hard to follow Jesus Christ. Dahil kahit na kayo yung naging leaders, kung, hindi ninyo, kung meron kayong sariling kaisipan ninyo, napakahirap na patawarin ang isa't isa. In order to become a good leader inside of God, first of all, please remove your own idea. Kaya para maging mabuting leader sa paningin ng Diyos, una sa lahat, kailangan ninyong alisin ang inyong sariling kaisipan. Not only money, hindi lamang pera. Not only but also time, even your heart or so, your own idea or so, you have to remove. Hindi lamang yung uh, inyong idea o pera, kundi sa loob ng puso ninyo, yung sarili ninyong kaisipan, kailangan ninyong alisin. Hebrew chapter 11. Hebreo 11. Verse 6. Verse 6. I introduce you this verse. For good servant is very important verse. This is. Yeah. Bilang mabuting lingkod, napakahalaga ng talatang ito. Hebrews chapter 11, verse 6. Brothers and sisters, or leaders, let's be together. 3 to 1. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugta ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagal bigay ng timpala sa mga masigasig na umahanap sa kanya. According to God's commandment, in order to please God, we have to take care of brothers and sisters. That's why here, without faith, it is impossible to please God. Kaya so, upang bigyan uh, lugod ng Diyos, kailangan nating alagaan yung mga brothers and sisters. Pero sabi dito, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugda ng Diyos. Think. Pag-isipan here, ninyo. Without faith, Kung walang pananampalataya. Here, faith means. Faith, here, faith means that He is the reward. God 
is the rewarder to uh, rewarder of those who diligently seek him. Kaya dito po yung ah, panan pananampalataya dito yung, yung Dios siya ang tapagpagbigay ng timpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Because twelve disciples also they trust God's promise. That's why they abandoned everything and they able to follow Jesus Christ. Dahil yung labing dalawang alaga din, dahil nagtiwala sila sa pangako ng Diyos, kaya nga nagawa nilang iwan ang lahat ng bagay at sumunod sa Kanya. By faith. Sa pananampalataya. We also. Tayo rin. We able to follow Jesus Christ. Magagawa as good leaders. Sumunod kay Yeso Cristo bilang mabuting leaders. Famous. You have to trust God's promise. Okay. When Jesus come. Jesus Christ came this world again. God will give you more reward. Ang ibig sabi ng pananampalataya na kapag dumating ulit si Jesus Christ sa mundo ng ito ay tatanggapin natin yung kanyang pangako na ganti palak. So in order to be a good leader, we have to sacrifice money, our time, our heart, our everything. Kaya upang maging mabuting leaders, kailangan nating isakripisyo ng ating pera, ang ating puso. At ang oras at lahat ng bagay. Second Timothy chapter two verse four. Ikalawang Timoteo chapter two verse four. From now on, I will introduce my father's life. Yeah, ngayon po ipapakilala ko sa ipapakilala ko yung patungkol sa buhay ng tatay ko. Second Timothy chapter two verse four. Ikalawang Timoteo chapter two verse four. Second Timothy chapter two verse four. Kalawang Timoteo chapter two verse four. All leaders, let's read together. Three to one. Walang kawal na naglilingkod o nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yaman ang kanyang mitin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. In my memory. My father was faithful servant of God. Kaya uh, sa pag-aalala ko po, was, yung tatay ko ay naging uh, tapat sa paglilingkod I mean, sa Diyos. In my memory, my father was a man who dedicated his whole life to the to God since he was saved. Kaya sa alaala ko po, yung tatay ko ay ang tao na inilaan ang kanyang buong buhay sa Diyos mula nang siya ay maligtas. That's why when I was young, I hate my father. Kaya nung Sometime. bata po ako, ay galit ako. Minsan, galit ako sa tatay ko. Because of my father's faith life. Dahil sa buhay pa na ng palataya ng tatay ko. My family, the financially, very, we are very poor. We... At yung pinansyal na kalagayan ng pamilya namin ay napakahirap. It was not enough to financially our family life. Dahil yung sa buhay namin yung amin pinansyal ay hindi sapat. When he earned money, got salary, immediately he divided. Dahil kapag nakukuha niya ng kanyang sahod agad-agad ay hinahati niya. It is that salary, that part. First of all, we have to offer tight and open to the Lord. Ang bahaging ito ay kagad nating kailangan nating ihandog agad sa Jews. And this part is my among my salary. This part is is for pledge. At yung bahaging ito naman ay para sa pledge. And this part is for the special offering. At yung ito naman ay para sa special offering. And remaining only. At yun natitira. We have to survive with a small budget. At kailangan namin mabuhay sa pamamagitan ng napakaliit na budget. That's why I I didn't like my father. Kaya nga ayaw ko sa tatay ko. And I went to school. At pupunta ako sa school. I remember I envy my child, my friend. Naalala ko na naiingit ako sa mga kaibigan ko. Father, tay. I want to get a watch. Gusto ko magkaroon ng relo. Only me, I don't have a watch. Ako lang ang walang relo. Father, I want to get the brand new pants. Why you only give me the old pants and second hand, second hand? I gusto ko makaroon ng bagong pantalon. Bakit palagi mo nalang binibigay sa akin yung second hand na pantalon? 
Father, I want to go to Jollibee. I'm feeling hungry later. <laughs> only instead of my father give me some money, pocket money, only my father say, I remember, sorry, po. Yeah, sa halip na bigyan ako ng pera ng tatay ko, yung sinasabi niya lang sa akin, pasensya na na. That time, I couldn't understand my father's life nang, when I was young. Nang bata pa ako, hindi ko maintindihan yung buhay ng tatay ko. All the clothes, and used the clothes, gamit na damit, no watch, walang no relo, brand new shoes, walang bagong sapatos. But now, I respect my father. Ngunit so ngayon, much. Ay talagang ginagalang ko, nare-respeto ko yung tatay ko. Why? The reason The reason is I already I found the figure out. I found the, my father's true faith. Dahil ang dahilan ay sacrifice. Dahil na, na nalaman ko na yung tunay na pananampalataya ng tatay ko, yung kanyang sakripisyo. My father, he trusted God's promise. He was the man who trusted God's promise. Yung tatay ko po, siya ay ang tao na nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Mateo chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. Mateo 6 verse 33. Actually, we already knew these puffs. Sa katunayan, alam na alam na natin ang talatang ito. Yes, we memory now. Let's read, read together. 3 to 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharihan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. In order to receive all these things, we have to seek first God's work. Kaya upang matanggap natin ang lahat ng mga bagay, una muna natin gawin. When we Diyos. offer tithe and offering, when we make the pledge because we have to, we needed the lodging, when we, when God gave us a chance, opportunity to receive more reward, reward, don't hesitate to offer tithe and offering. Kapag naghahandog kayo yung tithe and offering, kapag uh, gumawa kayo ng pledge ninyo para gawin natin yung ating uh, lodging place. Kapag binigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na matanggap ng, makatanggap ng uh, gantimpala, huwag kayo magdalawang isip. You understand? Naintindihan niyo po? Seek first, the first, the first, the first. Hanapin first. muna, Kingdom muna God. ang kaharian ng Diyos. First of all, we have to offer attention for Him. First, and then, God will edit what we need. Kaya una, kailangan muna natin ibigay yung ating tithes at offering at pagkatapos nito, ibibigay ng Diyos kung ano yung kailangan natin. When we serve the Lord first, when we spend my valuable things for, for the Lord, for, for Lord who saved us, although we cannot save everything, but God will edit everything. If we trust God's promise, we are able to not hesitate. Kaya, kung uh, gagawin muna natin yung para sa Diyos ng una, kung ibibigay natin yung mga mahalagang bagay natin muna para sa Diyos, bagaman hindi tayo makapag-save, pero yung Diyos, siya yung magdadagdag sa atin ng lahat ng bagay kung tayo ay nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Think. Pag-isipan ninyo. Although we are doing our best bagaman to ginagawa, serve the Lord as a good leader, although we do our best, but why sometimes not only sometimes, many times. Why God allowed us more suffering in a hard life, more and more? Bagaman ginagawa natin lahat na makaya natin upang makapaglingkod sa Diyos. Pero bakit? Minsan, o hindi lang minsan, palagi pinapayantulot sa atin ng Diyos ang higit na tigit pang mahirap na sitwasyon. More than comfortable life. Nang higit Why sa God allowed us in suffering and harsh? Nang higit sa comfortable buhay. Bakit pinapayantulot sa atin ng Diyos yung kahirapan at pagdurusa? We are serving the Lord as leaders. Two years, three years, four years. But still, why we are faced difficulties continuously? Why? Bagaman, nagbilingkod tayo sa Diyos ng higit, dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat na taon. Pero bakit higit pa tayong naharap sa maraming kahirapan? It is for you. Because of it is for you. 
Ito ay dahil para sa inyo. The reason why God allowed us difficulties and suffering in his life, in my life, because of me. Ito ay eh, dahilan kung bakit pinapahintulot sa atin ng Diyos yung mga For me. maraming kahirapan sa buhay natin. Ito ay para sa atin, para sa akin. What I mean, when I am having hard time, that time, think. Kaya, ang gusto ko pong sabihin, we are very close, the close with God. Ang gusto ko pong very sabihin, close with God. kapag sa oras na meron tayong uh, kahirapan, pag-isipan po natin, sa sandaling iyon, tayo ay napakalapit sa Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? Think. Look back your life. Pag-isipan po ninyo, suriin When ninyo your life ninyo. is comfortable, you do not seek kingdom of God. Kapag yung buhay ninyo ay komportable, ay hindi ninyo hahanapin ang karya ng Diyos. You do not call the God. Hindi kayo tumatawag sa Diyos. When you face the bigger teeth, that time you start to call God. Kapag naharap kayo sa kahirapan, sa sandaling iyon, tutawag kayo sa Diyos. God, help me. O Diyos, tulungan mo ko. God, protect me. O Diyos, protektahan mo ko. When we face difficulties, that time we start call God. Kapag naharap tayo sa kahirapan, sa sandaling iyon, tatawag tayo sa Diyos. My fathers, who like he loved to offer touch and offering yung tatay ko first. rin po, sa buong buhay niya, gustong gusto Although niya. Although our life is not enough, property enough is not enough but he enjoyed to live for the Lord God Bagaman, sa buhay with the namin, remaining small budget sa buhay namin yung mga bagay na meron kami hindi sapat pero nag-enjoy siya na magbigay sa Diyos kahit na yung sa, sa, natitira sa amin ay kakaunti na can you understand? naintindihan niyo po when I see some brother sister who their life is very comfortable When I preach the sermon every Sunday, when I some brother sister who their life is comfortable, comfort, some many sister brother they instead of they listen carefully my sermon, the God's sermon, they start. Doon sa mga brothers and sisters, na yung buhay nila ay komportable kapag nagsesermon ako tuwing linggo. Sa halip na makinig sila ng maigi, nagsisimula silang antukin. But among leaders, those having hard time, pero doon sa mga leaders, sila, sila na may mga kahirapan, when I see the brother, the leaders, the face during sermon time, they listen carefully, attentively, the word of God. Kaya yung mga leaders na nasa kahirapan, kapag nakikinig sila ng sermon, nakikinig sila ng maigi. Sometimes I saw some brothers and sisters the, the crying. Minsan nakikita ko yung ilang mga brothers and sisters na umiiyak. The word of God make them, how to say, touch it hard. Dahil Woman. yung salita ng Diyos ang humipo sa kanilang puso. Oh Lord, when during sermon time, God comforted, God is comforting them. Dahil sa sermon, Inaaliw sila ng Diyos. Oh Lord, although I do not have a lot of property, but I'm enough because of you like that. Panginoon, bagaman, wala akong maraming ari-arihan, pero sapat na ako dahil sa iyo. You understand? Naintindihan niyo po? I'll give you two bobs, one more. One is Deuteronomy chapter 8, verse 2 okay. at 3. Deuteronomy chapter 8, Tignan verse 2 at 3. Tignan po natin, Deuteronomy chapter 8, verse 2 at 3. Deuteronomy chapter 8, verse 2 at 3. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 3. Deuteronomy chapter 2. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep his commandment or not. For three brothers, sisters, let's read together. Three, two, one. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng inyong mga ninuno, 
upang kanyang maipunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Part 3, God humbled you and God allowed you to hunger. Allowed you to hunger. To hunger means sometimes even nowadays we were so God allowed you hunger. Kaya sabi po dito pinag pinag pinagkumbaba niya nang ginutom kanya kaya nga maging sa ngayon din pinapahintulot sa inyo ng Dios ang uh, gutom. It's a test, God's test. Ito ay pagsubok ng Dios. When you face difficulties and financially difficult, you have to th we have to think it is God's test. Kaya kapag naharap kayo sa kahirapan o kaya naman sa financial na kahirapan, kailangan nating isipin ito ay pagsubok ng Dios. Through hunger life, typically, God wants to know my true heart toward God. Sa pamagitan ng buhay ng kagutuman, ng buhay ng kahirapan, kinakaila, eh, nais ng Diyos na malaman ng ating tunay na puso. When we are suffering, we, it was the time, it was the time we are nearby word of God the most. Pag tayo ay nasa pagdurusa, Ito yung sandali na tayo ay malapit sa, sa pinakamalapit sa salita ng Diyos. To remember, the reason why you become leaders is not a mean your faith is great. Tandaan niyo po, yung dahilan kung bakit naging leaders kayo, hindi dahil sa ang pananampalataya ninyo ay napakalaki. Isn't it? Di po ba? The reason why we became the leader of a church is not just for God. It is not just for church and brothers and sisters. The reason we became the leader is for me, Kaya, for you. Yung dahilan kung bakit tayo naging leader ay hindi lamang para sa Diyos, hindi lamang para sa brothers and sisters, kundi para sa akin. Melding the net, take care of brothers and sisters, is not only for the Lord God, Kaya, yung, for me. Yung, Why? Through our efforts, we able to receive more and more God's reward. Kaya yung pag-ayuma sa mga lambat, pag-aalaga sa mga brothers and sisters, ay hindi lamang ito para sa akin, sa akin kundi ay para sa Diyos, kundi para sa atin at tumanggap ng higit pang gantimpala ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? In this year, 2024, I believe that more of God's great disciples will appear in our church through our mission. Kaya, naniniwala ko sa taong ito ng 2024 na uh, marami sa mga alagad ng Diyos ay uh, magkakaroon tayo dito sa ating Philippine Life Word Mission. For that, we have to do first. We have to love one another, each other, in the name of the Lord. Kaya, para dito, una sa lahat, kailangan nating uh, ibigin ng isa't isa sa pangalan Forgive ng Panginoon. Forgive each other. Patawarin ang isa't isa. And serve each other first. At paglingkuran ang isa't isa muna. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, God, who loves us, thank you for giving us a great opportunity to serve the Lord and take our brothers and sisters as good leaders. Ama namin Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakadakilang pagkakataon upang uh, paglingkuran ang mga brothers and sisters. Because of your, your grace, we are having good time uh, in the leaders' retreat. Dahil po sa iyong biyaya, kami po ay nagkaroon ng magandang pagkakataon dito po sa leaders' retreat bilang mga leaders. Uh, please press this time until finish the leaders' retreat so that they are able to learn more and more your lessons, your heart, your love. Pakiusap, okay, pagpalain mo po ang sandaling ito ng Leaders Retreat upang magkaroon sila ng uh, higit at higit pang puso para sa Panginoong Diyos. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Yesa Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Thank you po.